Rast od 2,9% на македонската економија за оваа година и раст од 3,2% на бруто домашниот производ за 2018 година. Предвидува Европската комисија во пролетната економска прогноза што денеска објави неформалната влада на Европската унија. Според Европската комисија, лани во Македонија забавил растот и стигнал до само 2,4% на бруто домашниот производ како резултат на долготрајната политичка криза. Токму затоа се умерени прогнозите за годинава, иако на ниво на целе Европска унија во однос на економскиот раст. Прогнозата е дека година во истата ќе изнесува 1,7% односно 1,8% до година. Она што е најважно за Македонија, го потврдува Европската комисија, е дека лани невработеността во земјава паднала на рекордни 23,7% и дека доколку се продолжи со истото темпо, таа ќе достигне 20% во 2018 година, што споредбено со 38% во 2006 година е намалување за 18%. Со наслов економското закрепнување се повеќе загрозено од политичките пречки, Европската комисија во својата пролетна економска прогноза за Македонија потенцира дека растот на бруто домашниот производ забави значително во 2016 година од како опадна инвестициите. Комисијата наведува дека економските фундаменти за зајакнување на домашната побарувачка и извозот останале звучни во Македонија, но дека негативните ризици на позитивниот аспект произлега од трајната политичка криза со оглед на тоа што институционалните капацитети за проведување на структурни реформи се попречени, а стабилизацијата на долгото станува неосварлива во поглед на одржливите фискални дефицити и потребите за задолжување на јавните предпријатија. Понатаму Брисел за Македонија посочува дека економската експанзија забави во 2016 година со оглед на тоа што инвеститорите чекаат крај на политичкиот кюр сокак. Експанзијата е управувана од страна на приватната потрошувачка и извозот, а вкупната инвестиција се намалила за 4,3% со оглед на тоа што според Еврокомисијата бизнис довербата во Македонија била изсврлена од долготрајната политичка криза, која исто така ја ограничила способноста на владата за спроведување на јавните инфраструктурни проекти. Надворешната рамнотажа направи мал позитивен притонес кон зголемување на извозот и покрај забрзаниот раст на увозот. Постепено со продолжените програми спонзорирани од владата, создавањето на работни места остана динамично, па стапката на невработеност падне и покрај намалувањето на работната сила, вилат во прогнозата од Брисел. Вработувањата веројатно ќе се зајакнат уште повеќе со седиште во голема мира во програмите во јавниот сектор, но со побавно темпо со оглед на зголемената несигурност во деловното обкружување. Расположливиот доход е проектиран да се зголеми со црст раст на реалните нето плати за црстување на приливите од приватните трансфери, откако политичката ситуација ќе нормализира, се вели во прогнозата за Македонија. Според Еврокомисијата, растот на извозот ќе остане стабилен во Македонија, благодарение на воспоставените странски инвеститори кои го засилија производството во неодам на проширените капацитети. Комисијата прогнозира дека предвидувањата за ризици од надолна линија преовладуваат за македонската економија, па се наведува дека овие проекции зависат од решението за политичката криза, што негативно влие на домакинствата и довербата на потрошувачите и ограничува способноста на владата да ги спроведе многу потребните структурни реформи и да изврши капитални расходи на буджетот.